সবকিছু ছবি তুলে ফেসবুকে দিতে হয় না কিছু পার্সোনাল জিনিস থাকা লাগে পার্সোনাল একটা এরিয়া পার্সোনাল স্পেস পার্সোনাল লাইফ পার্সোনাল চ্যারিটি পার্সোনাল গুড ডিডস এটা লাগবে আপনার السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مهن الله رب العزة والجلال الدربار أمرا شكرا كبن كرتي جاء الله تعالى عطك أما درك أشار صلاة الربار إرقم شامد كاركتي سوشل قادرين أكتر تهار توفيق نهد كورتان আমরা শুরুতেই ফর্মালি আল্লাহ তালাকে থ্যাংকস জানাই শুক্রিয়া জানাই আমরা সবাই পড়ছি কালী মতো শুকুর আলহামদুলিল্লাহ আজকের এই প্রোগ্রামে আমি সহি বোখারি থেকে একটি হাদিস আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে হাদিসটিতে আল্লাহ রসুল ইসলাম সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে কেমতের দিন আল্লাহ তালা আরশের ছায়ার নিচে ছায়া দিবেন এই বিখ্যাত হাদিসটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবার চেষ্টা করব। এবং আশা করবো যে আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন যাতে করে শেষে আপনাদের কাছ থেকে আমি এক দুই মিনিটে সামান্য কিছু ফিডব্যাক নিতে পারি যে আপনারা কতটুকু বুঝতে পারবেন সব মনোযোগটা একেবারে আমার দিকে হবে হ্যাঁ ডানে বায়ে কোনো দিকে তাকানো যাবে না হাদিসটি সহি বুখারিতে এসেছে আর হাদিসটির বর্ণনাকারী হচ্ছেন সেদানা আবু হরায়রা প্রতি আল্লাহ চাহ আনহু ফকাল <laughs> ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري هذا هو حديث التكست فأبو هرار رضي الله تعالى عنه نبارنا كورين جاء الله رسول صلى الله عليه وسلم تني بولا جن شاد سرين اربكتي كي شاد دارون اربكتي كي الله تعالى كيام تردين اندى ديو جازبين تار عروشير نيجة جهاية ديبين جدين আল্লাহর আরসের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না এর মধ্যে প্রথম শ্রেণী হচ্ছে ইমাম আদিল মানে দ্য জাস্ট রুলার দ্য জাস্ট কিং ন্যায়পরায়ণ শাসক প্রথম শ্রেণী হচ্ছে ন্যায়পরায়ণ শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান দুই নম্বর হচ্ছে এমন যুবক যে তার যৌবনটাকে আল্লাহর এবাদতে কাটিয়েছে তিন নম্বর হচ্ছে পরজলন কলবহু মহাল্লাখন বিল মাসাজিত এমন ব্যক্তি যার হৃদয়টা সবসময় মসজিদের সাথে লেগে থাকে মসজিদের সাথে ঝুলে থাকে চার নম্বর হচ্ছে পরজুলান তাহাব্বা ফিল্লা ইজতামা আলাই ও তাফর আলাই এমন দুই ব্যক্তি যারা একে অপরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে পৃথক হলেও আল্লাহর জন্য ভালোবাসাটা বজায় থাকে একসাথে থাকলেও আল্লাহর জন্য ভালোবাসাটা বজায় থাকে পাঁচ নম্বর হচ্ছে এমন ব্যক্তি দাহুম এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত বংশের খুব সুন্দরী রুপসী ভেরি বিউটিফুল লেডি একজন নারী তাকে পাপ কাজের জন্য আহ্বান করেছে কিন্তু সেই পাপ কাজে সাড়া না দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে বলেছে এমনি আহ্লাহ আমি এই কাজ করতে পারবো না কারণ আমি ভয় পাই একজনকে তিনি কে আমি আল্লাহকে ভয় পাই ছয় নম্বর হচ্ছে স্মরণ করে চোখের পানি ছাড়ে আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহর জিকির করে আল্লাহর ভয়ে তার অশ্রু সিক্ত হয় তার চোখ বেদার তার করে পানি নামে এই সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা আরশের নিচে ছায়া দিবেন যেদিন কোনো ছায়া থাকবে না এই হচ্ছে হাদিসের সরল বঙ্গানুবাদ হাদিসটি সহি বোখারিতে এসেছে 
হাদিসের টেক্সট থেকে পরে যে সহজ সরল বঙ্গানুবাদ করলাম এটা আপনাদের মোটামুটি বুঝে আসছে না বুঝে এসেছে এরপরে ব্যাখ্যা করলে আরো ভালো বুঝতে পারবে এই হাদিসটির বর্ণনাকারী হচ্ছে আবু হরায়রা রদি আল্লাহ তালা আবু হরায়রা রদি আল্লাহ তালা এখন নাম শুনেছেন আপনারা আল্লাহ হুসেন ইসলাম একজন বিখ্যাত সাহাবি ওনার নাম কিন্তু আবু হরায়রা ওনার নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান আবু হরায়রা রদি আল্লাহ তালা আনহুর আসল নাম কি সবাই বলতে হবে আব্দুর রহমান তো উনি আবু হুরায়রা হলেন কি করে হিরাতুন মানে বিড়াল আর হুরায়রা মানে ছোট্ট বিড়াল তো উনি বিড়াল পালতেন বিড়াল নিয়ে দুষ্টামি করতেন আমাদের অনেকে শখ আছে ঘরে আমরা বিড়াল পালি তো উনি একবার ঢোলা জামা এই যুগবার আস্তিনের মধ্যে বিড়াল নিয়ে রাসুল সাহেসালামের কাছে আসছেন আল্লাহ রাসুল দেখলেন যে আবু হুরায়রা বিড়াল নিয়ে দুষ্টামি করতেছে তো আল্লাহ রাসুল সাহেসালাম রসিকতা করে মজা করে ডাক দিলেন ইয়া আবা হুরায়রা এই বিড়ালের বাবা আসলে নাম কি ছিল আব্দুর রহমান টাকা ব্যাপার ছিল ইয়া আব্দুর রহমান এটা না ডেকে রাসুল সাহেসালাম মজা করে বললেন ইয়া আবা হুরায়রা হে বিড়ালের বাবা তো রাসুল সাহেসালাম কিন্তু এরকম মজা প্রায় করতেন প্রায় সাহাবাদের মধ্যে তিনি মজা করতেন রসিকতা করতেন তবে এটা হালাল রসিকতা ছিল হালাল এন্টারটেইনমেন্ট রাসুল সাহেসালাম একটু রসিকতা করে বললেন ইয়া আবা হুরায়রা হে বিড়ালের বাবা তখন থেকে আবু হুরায়রা রাতে আল্লাহ তালা আনুকে সবাই আব্দুর রহমান না বলে বিড়ালের বাবা বলে ডাকতে শুরু করলো সুহান আল্লাহ এবং উনি নিজেও এটা নিজের জন্য পছন্দ করলেন বিড়ালের বাবা তো ওনার নাম হচ্ছে বেসিকলি আব্দুর রহমান কিন্তু যেহেতু বিড়াল নিয়ে দুষ্টামি করতেন এবং রাসুল সাহেসলাম একবার যখন হে বিড়ালের বাবা বলে ডাক দিলেন তারপর থেকে উনি কি হয়ে গেলেন আবু হুরায়রা উনি এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন উনি নিজে শুনেছেন রাসুল সাহেসলামের কাছ থেকে এই হাদিসটি উনি সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি উনার চেয়ে বেশি হাদিস কোনো সাহাবি বর্ণনা করেননি পাঁচ হাজার তিন শত চুয়াত্তরটি হাদিস বর্ণনা করেছেন মসজিদে নবীর পাশে একটা বারান্দা আছে এটা এটাকে বলে সুফা সেই বারান্দায় যে সাহাবারা থেকে থেকে পড়াশোনা করত ওনাদেরকে বলা হতো আহলে সুফা আবু হরার আদি আল্লাহ তালান হো এ আহলে সুফার সদস্য ছিলেন উনি বলতেন যে আমাদের অনেক সাহাবারা ব্যবসা করত কেউ এটা করতো সেটা করতো আমি কিছুই করতাম না আমার শুধু খাওয়ার ব্যবস্থাটা হইলেই আমি রাসুল সাহেব ইসলামের সাথে থাকতাম সারাদিন থাকতাম আর উনি যাই বলতো আমি এটা মানুষের কাছে বর্ণনা করে পৌঁছে দিতাম সুফান এই জন্যই উনি এত হাদিস বর্ণনা করেছেন শুরুতে উনি এত হাদিস বর্ণনা করতে পারতেন না উনি একবার বলেন এ রাসুল আল্লাহ সাল্লাম আসমা আমিনকে হাদিস অ্যান্ড ক্যাসিয়ারন আমি তো আপনার কাছ থেকে অনেক হাদিস শুনি ফালা আহফাজ এতে এগুলো আমার মনে থাকে না কি করব আল্লাহ রাসুল সাহেসলাম বললেন উপসুত রেদাক তুমি তোমার চাদরটা বিছিয়ে দাও আবু হরার রাদে আল্লাহ তালা চাদর বিছিয়ে দিলেন রাসুল সাহেসলাম ওই চাদরের মধ্যে এরকম হাত বুলিয়ে দিলেন বললেন এবার এটা গায়ে দাও এটা গায়ে দেওয়ার পর থেকে উনি বললেন এয়ারপোর্ট থেকে জীবনে যত হাদিস শুনেছি আল্লাহ রাসুল সাহেসালামের মুখ থেকে একটাও ভুলি নেই একটাও ভুলি নেই রাসুল সাহেসালামের দোয়ার বরকত রাসুল সাহেসালামের দোয়ার বরকতটা এরকম ছিল উনি যদি কোনো লোনা পানির কুয়ার মধ্যে অজু করে কুলির পানি ফেলতেন ওইটা মুহূর্তের মধ্যে মিঠা পানির কুয়া হয়ে যেত গাছের মধ্যে ফল ধরে না রাসুল সাহেসালাম টাচ করলে এর পরের বছর ফল হতে হতে একেবারে সয়লা আনাসরা দিল্লাহ তালা আনহর জন্য একবার দোয়া করে দিয়েছিলেন আল্লাহ তাকে সন্তান বেশি দাও তাকে সম্পদ বেশি দাও তো সন্তানের দোয়া এত কাজে লাগছে ওনার সব মিলে বিরাশি জন সন্তান ছিল আশি জন ছেলে দুইজন মেয়ে আর উনি বলতেন যে আমার এমন খেজুরের বাগান ছিল মদিনার সবার খেজুরের বাগান বছরে খেজুর দিত একবার আমার খেজুরের বাগানে বছরে খেজুর হতো দুইবার রাসুল সাহেসালামের দোয়ার বর্গ মদিনার অনেক নবজাতক সন্তানদের মাথায় চুল গজায় না রাসুল সাহেসালাম কোনো নবজাতক সন্তানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে মাথার চুল তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যেত বারাকা রাসুল সাহেসালাম হাত বুলিয়ে দিলেন ওই হাত বুলানো চাদর আবু হরায় রাজ তালানহ গায়ে পড়লেন আর ভুলে না কিছু আর কিছু ভুলে না অনেক ওরিয়েন্টালিস্টরা আবু হরায় রাজ তালানহুর এই হাদিস বর্ণনার ব্যাপারে সাসপিশন ছড়ায় সন্দেহ ছড়ায় যে উনি এত হাদিস শুনল কবে একজন মানুষকে এত হাদিস কারো কাছ থেকে শুনে মনে রাখতে পারে নাকি আপনারা আমার যত কথা শোনেন কয়টা মনে রাখতে পারবেন তারা সন্দেহ ছড়ায় যে আবু হরার এগুলো নিজ থেকে মনে হয় বলেছে আসলে না কখনো না নেভার উনি রাসুল সাহা ইসলামের কাছ থেকে যেমনটি যেমনটি শুনেছে ঠিক তেমনটি তেমনটি বলেছে এবং এটা হচ্ছে রাসুল সাহা ইসলামের দোয়ার বরকত ওই যে চাদরে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন তাহলে হাদিসের যে বর্ণনাকারী আবু হরার রাদে আল্লাহ তালা ওনার ব্যাপারে একটা ছোটোখাটো ধারণা পেয়ে গেলেন না আপনারা আচ্ছা এবার আমরা হাদিসে চলে যাই আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম বলেছেন সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা 
আরশের নিচে ছায়া দিবেন যেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না ইউজিল্লাহ ফি দিল্লিহি আল্লাহ তালা সেদিন তার নিজের ছায়া দেবেন বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে ফি দিল্লি আরশিহি আল্লাহর আরশের ছায়ায় তিনি সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে সেদিন রাখবেন আল্লাহর আরশের ব্যাপারে আপনারা শুনেছেন না যে আর রহমান ও আল্লাহ আরশ ইস্তওয়া আল্লাহ তালা আরশের উপর পজিশন নিয়েছেন আল্লাহ তালার পজিশন কোথায় আরশের উপর আরশ হচ্ছে মহাবিশ্বের সব কিছুর উপরে এটার অবস্থান আমরা খালি চোখে উপরে কি দেখি আকাশ আসলে আমরা আকাশ দেখি না এটা দেখি মহাশূন্য স্পেস প্রথম আকাশ যে কত বড় তার কোনো হিসাব নেই এই যে পৃথিবী থেকে সূর্য তেরো লক্ষ গুণ বড় পুরো পৃথিবীটাই তো আমাদের দেখার সুযোগ হয়নি এই পৃথিবীর চেয়ে নাকি এবার সূর্য কয় গুণ বড় কেন ইমাজিন দ্যাট তেরো লক্ষ গুণ বড় সূর্যের চেয়ে এরকম কুটি কুটি গুণ বড় তারা আছে এরকম বিলিয়ন বিলিয়ন তারা নিয়ে আমাদের গ্যালাক্সির নাম হচ্ছে মিল্কিওয়ে এটার পরে আরেকটা গ্যালাক্সি সবচেয়ে কাছের অ্যান্ড্রামোডা ওইটা আরও বড় ওইখানে বিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন গ্যালাক্সি এরকম প্রত্যেকটা গ্যালাক্সি ঘুরছে প্রত্যেকটা তারা তাও অফ করছে মহাশূন্যে এরকম হাজার কোটি তারা নিয়ে আমাদের প্রথম আকাশের মহাশূন্য প্রথম আকাশ কিন্তু অনেক উপরে এই যে নাসার বিজ্ঞানীরা অমুক বিজ্ঞানীরা রকেট দিয়ে এখানে যায় ওখানে যায় এরা প্রথম আকাশের এক কোটি ভাগের এক ভাগও এখন অর্জন করতে পারেনি ওই প্রথম আকাশের পরে হচ্ছে দ্বিতীয় আকাশ ওই দ্বিতীয় আকাশের তুলনায় প্রথম আকাশটা কত ছোট শুনেন আপনার হাতের আংটি যদি আপনি বিশাল মাঠের মধ্যে ছেড়ে দেন একটা মরুভূমির মধ্যে ফেলে দেন পুরো মাঠের তুলনায় হাতের আংটি যত ছোট আল্লাহর দ্বিতীয় আসমানের তুলনায় আল্লাহ প্রথম আসমানটা ঠিক তত ছোট দ্বিতীয় আসমান আরো বড় তৃতীয়টা আরো বড় যত উপরে ঊর্ধ্বাকাশের যত কাহিনী একটার চেয়ে একটা বড় এরকম ষাটটা আকাশ তার উপরে সিদ্ধরাতুল মন্তাহা বর্ডার এরিয়া তার উপরে লাল সামান লামা কান ওইখানে সময়ের হিসাব নাই স্পেস নাই সময় নাই কারণ আল্লাহর সময় দিয়ে বাধা যায় আমাদের যেমন বসতে জায়গা লাগে আল্লাহর পজিশন নিতে কি জায়গার প্রসঙ্গটা আসে না কারণ লাইসা কা মিসলি হিসাই উনি কারো মতো না উনি উনার মতো ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ তার মতো কেউ নাই তো তিনি কার মতো তিনি তার মতো তার মতো কেউ নাই তো তিনি কার মতো তিনি তার মতো তার উপরে হচ্ছে আল্লাহর কুরসি তার উপরে আল্লাহর আর্স সেখানে আল্লাহর পর্দা এই পর্দার পেছনে আল্লাহ তালার সত্তা আমাদের বাড়ির পর্দাগুলো কি দিয়ে তৈরি বলেন তো কাপড় দিয়ে আল্লাহর পর্দাগুলো আলো দিয়ে তৈরি নূরের পর্দা পর্দাটাই আলো এই জন্য সাহাবারা জিজ্ঞেস করেছিলেন ইয়ার রাসুল আল্লাহ আল রাই তা রব্বাক আপনি কি মেরাজের রাতে আপনার রবকে দেখেছিলেন রাসুল ইসলাম বলেছিলেন নূর উন আন্না রব উনি তো নূর আলোর পর্দা চোখ ঝলসে যাওয়ার মতো অবস্থা আমি কিভাবে দেখব তার মানে সরাসরি দেখেননি আল্লাহ আল্লাহ তালার সাথে সিক্রেট মিটিং হয়েছিল কনভার্সেশন হয়েছিল কথাবার্তা হয়েছিল তার উপরে হচ্ছে আরশ ওই আরশের ছায়ার নিচে কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তালা সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে স্থান দিবেন কয় শ্রেণীর সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে স্থান দিবেন যে দিনটা হবে খমসিনা আল ফাসানা মিম্মাতা আব্দুন পঞ্চাশ হাজার বছরের সময় একটা দিন কেয়ামতের দিন পঞ্চাশ হাজার বছর মানুষগুলো সব হয়রান হয়ে যাবে ইয়ুমাল কেয়ামতে হফাতান অরাতান মোসাতান গোরলা রাসুল ইসলাম বললেন প্রতিটি মানুষ হফাত কারো বায়ে জুতা নেই আমাদের প্রত্যেকের জুতা আছে না আজকে সেদিন জুতা থাকবে না অরাতান ন্যাকেট উলঙ্গ গাড়ি নাই কিছু নাই ঘোরা নাই গোরলা জন্মদিনের পোশাকে সবাই পাগলের মতো আমাদের আসে বলে নিয়ে রাসুল এটা কেমন কথা কারো গায়ে যদি ড্রেস না থাকে তো সবাই লজ্জা পাবে না একে অন্যকে দেখে হাসাহাসি করবে না আল্লাহ রাসুল সাহেসলাম বললেন লিকুল লিমরি ইমিন হুম ইয়মা ইদিন শাহনু ইয়গনি আয়সা সে দিনটা এত ভয়ঙ্কর হবে যে অন্যের কি অবস্থা এটা চিন্তা করতেই সে ভুলে যাবে নিজের অবস্থা নিয়ে এত পেরেশান নিতে সে থাকবে ঘর মাগত ক্লান্ত শান্ত পেরেশান সূর্যটা একেবারে মাথার কাছে চলে আসবে সূর্যের তাপে মাথার মগজগুলো গলে নাকের ছিদ্র কানের ছিদ্র দিয়ে বে বে বলবে জিব্বাটা কুকুরের মতো বেরিয়ে আসবে সামনের দিকে মানুষ হাঁপাতে থাকবে দৌড়াতে থাকবে ক্লান্ত শ্রান্ত কেউ কাউকে চেনে না ইয়ফিরুল মার উমিন আখি ও উম্মিহি ও আবি ও সাহিবাতিহি ও বানি ভাই ভাইকে চিনবে না পরিচয় দিবে না 
মা ছেলেকে দেখে পরিচয় দিবে না বন্ধু বন্ধুকে দেখে পরিচয় দিবে না সবাই ইয়ান আফসি ইয়ান আফসি ওই ভয়ঙ্কর দিনে আল্লাহ তালা সাত শ্রেণীর লোককে তার আরসের নিচে ছায়া দিবেন আমরা কি চাই না যে আমরা ওই সাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হই আমরা আল্লাহ তালার কাছে কামনা করি আমরাও যেন সেই সাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে সে ভয়ঙ্কর দিনে আল্লাহ তালার আরসের নিচে ছায়া পেতে পারি আরো জোরে আমরা সবাই পড়ি আমিন ওই সাত শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম শ্রেণী হচ্ছে ইমাম আদিল ন্যায়পরায়ণ শাসক দ্য জাস্ট রুলার দ্য জাস্ট কিং যেই বাদশা যে শাসক যে কিং তার প্রজাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ ভাবে বিচার করে ইকুয়ালি ট্রিট করে সবাইকে কারোর উপর জুলুম করে না কারণ আল্লাহ তালা জুলুম পছন্দ করেন না আল্লাহ কি কারো উপর জুলুম করেন কেমতের দিনের বিচারে তিনি কারো উপর জুলুম করবেন আল্লাহ তালা বলেন ইন্নি হারাম তো জুলমা আলা নাফসি আমি আমার উপর জুলুমকে হারাম করেছি ফলা তালামো তাই তোমরা তোমাদের উপর জুলুম করো না খবরদার আর জুলমো জুলুমা চুন ইয়ম আল কেয়ামা যারা এই পৃথিবীর বুকে কারো উপর জুলুম করবে এই জুলুমটা জুলুমাত হয়ে অন্ধকার হয়ে তার কাঁধে চেপে বসবে কেমতের দিন সো আল্লাহ তালা প্রথম সাতজনের মধ্যে সর্বপ্রথম যাকে আরসের নিচে ছায়া দিবেন তিনি হচ্ছেন ইমাম আদেল জাস্ট কিং দ্য জাস্ট রুলার ন্যায়পরায়ণ শাসক যারা আদালতের সাথে কাজ করে আদলি বল এহসান আল্লাহ তালা এ আদালতের ব্যাপারে জাস্টিসের ব্যাপারে সবসময় তিনি আদেশ করেন জাস্টিস ভায়োলেট হয় ন্যায়পরায়ণতা ইনসাফ এটা ভায়োলেট হয় এটা আল্লাহ তালা কখনো চান না যারা বিচার করার সময় ন্যায় বিচার করে উভয় পক্ষের কথা শুনে যারা রায় দেওয়ার সময় ন্যায় সঙ্গতভাবে রায় দেয় যারা জনগণের ট্রিট করার সময় সঠিকভাবে ট্রিট করে সেই ধরনের রাজা যারা সেই ধরনের কিং যারা রুলার যারা তারা সেদিন স্থান পাবে এটা শুধু আল্লাহর কাছেই না তার যারা জাস্ট রুলার তাদেরকে দুনিয়ার মানুষরা পছন্দ করে না অনেক উদাহরণস্বরূপ বলছি ফরেন এক্সাম্পল এই যে রেসেপ তেব এরদোগান জাস্ট উদাহরণ আরো অনেক ভালো ভালো রুলার আছে আপনার আরো ভালো বলতে পারবেন তো এই যে তুরস্কের রেসেপ তেব এরদোয়ান মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে উনি খুব কনসার্নড চমৎকার চমৎকার উদ্যোগ নিচ্ছে এটা আমাদের খুব ভালো লাগে না আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে আমাদেরকে উজ্জীবিত করে ইভেন কি অমুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান যারা এই জাস্ট রুলার যারা সব সময় কি করে ন্যায়পরায়ণতার সাথে মানুষের সাথে ট্রিট করে তাদেরকে সবাই পছন্দ করে কানাডার প্রধানমন্ত্রীর নাম জানে না ভাড়া এই যে জাস্টিন ট্রুডো সে অমুসলিম তাই না ক্রিশ্চিয়ান খুব সম্ভবত তারপরেও তাকে সবাই খুব পছন্দ করে কেন হি ইজ এ জাস্ট রুলার তাই না জনগণের প্রতি সে ন্যায়পরায়ণ একজন ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রনায়ক সে সো ইমাম আদিল প্রথম শ্রেণী হচ্ছে এমন শাসক যে হচ্ছে ন্যায়পরায়ণ যার কাছে কেউ বিচার চাইলে সে মাজলুম হয় না তার জনগণের প্রতি যে দায় দায়িত্ব এটা সে সঠিকভাবে পালন করে বিচার করার সময় রায় দেওয়ার সময় সে উল্টা পাল্টা রায় দেয় না আদালতের সাথে সবাইকে এক চোখে দেখে এই ব্যক্তিকে সেদিন আল্লাহ তালা আরো সেরে নিচে ছায়া দেবে এই পয়েন্টটা সবার কাছে ক্লিয়ার না আচ্ছা ইমাম আদিল দুই নাম্বার হচ্ছে এমন যুবক যে যুবক তার যৌবনটাকে আল্লাহর এবাদতে কাটিয়েছে এখানে এই যে আপনারা যারা বসে আছেন বেশিরভাগই হচ্ছেন যুবক বেশিরভাগই সবাই তো যুবক আমি তো বয়স্ক তেমন কাউকে দেখতে পাচ্ছি না দুজন ছাড়া দুজন তাও খুব বয়স্ক না আমাদের কাছাকাছি বা কিছু বড় হবে ঠিক না সাধারণত যুবক ধরা হয় কোন বয়স থেকে কোন বয়সে লেটস সে বিশ থেকে চল্লিশ তাই না বিশ থেকে চল্লিশ এই বিশ বছরের সময়টা হচ্ছে একেবারে জীবনে সবচাইতে মাহেন্দ্র খন এত শক্তি সম্ভাবনা টকবগে যুবক যুবকদের মধ্যে আল্লাহ অনেক প্রাণ শক্তি দিয়েছে এরা বিপ্লব ঘটায় ফেলতে পারে এরা সময়ের গতি স্রোতকে পাল্টে দেয় সাগরের স্রোতকে উল্টে দেয় এরা বিপ্লব করে ফেলে ইতিহাস রচনা করে ঠিক কিনা এই যুবক তার যৌবনের মুখ্যম সময়টা অন্যায় করে কাটায় না আজে বাজে কাজ করে কাটায় না জুলুম করে কাটায় না দুর্নীতি করে কাটায় না টেন্ডার বাজে চাঁদা বাজে মিথ্যা হ্যাঁ খারাপ কাজ কোনো এই ধরনের কাজের সাথে নিজেকে জড়িত রাখে না বরং ছোট্ট কিশোর হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন শিশু ছিলেন কিশোর 
তারপর এখন যুব কিছুদিন পরে বিয়ে করে থাকলে দেখবেন যে আল্লাহ ঘরে মেহমান পাঠিয়ে দিলে বাবা হয়ে গেছে কিছুদিন পরে মেয়েটারে বিয়ে দিলে এরপর কি হয়ে যাবেন শ্বশুর হয়ে যাবেন এরপরে নানা হয়ে যাবেন দাদা হয়ে যাবেন এই তো জীবন দিস ইজ দ্য সার্কেল অফ লাইফ রং ধরা যৌবন জং ধরে শেষ এটা থাকে না খুব বেশি দিন এই জন্য এই এই যৌবনের এই সময়টাকে যারা আল্লাহ আল্লাহর এবাদতে তারা কাটিয়েছে তাদেরকে আল্লাহ তালা আরসের নিচে ছায়া দিবেন না সাফি এবাদাতিল্লাহ এবং যৌবনের এবাদতকে আল্লাহ তালা খুব বেশি পছন্দ করে এবাদতটা অনেক ব্রড সেন্সে যদি আপনি চিন্তা করেন অনেকে মনে করে যে শুধু নামাজ পড়া শুধু রোজা রাখা শুধু জিকির করা এটাই এবাদত আসলে ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয় মানব কল্যাণে আপনি যাই করেন আল্লাহ তালার আদেশ পালনে আপনি যাই করেন সবটাই এবাদত ঠিক কিনা আপনি যদি রক্ত দেন মমুর্ষ রুগীকে বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজন হয় না আপনি যদি তাকে বাঁচাতে রক্ত দেন এটাও এবাদত আপনি পরিবেশকে সুন্দর রাখার জন্য গাছ লাগালেন এটাও এবাদত আপনি একজন মানুষ বিপদে পড়েছে এই ডাজন নো ওয়াট টু ডু আপনি তাকে কনসালটেশন করলেন কিছু সুন্দর পরামর্শ দিলেন গাইড করলেন যে এইটা ভুল এইভাবে করো এই যেতে আপনি টাইম ব্যয় করলেন কনসালটেশন দিলেন এটা এবাদত অনেকে মনে করে যে শুধু তাজবি জিকির কোরআন তেলাদ এগুলোই মনে হয় এবাদত না যে পথেই আল্লাহ সন্তুষ্টি যে কাজ করলে আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট হন এই সবগুলো কাজই কিন্তু এবাদত তাই যৌবনের এই মুখ্যম সময়টাতে আল্লাহ তালার এবাদত করে আমাদেরকে কাটাতে হবে আমি মানব জাতির জিন জাতিকে কেবলই সৃষ্টি করেছি আমার এবাদতের জন্য এই জন্য এই বয়সের আপনাদের এই বয়সের অফিসে খুব ব্যস্ততা এখানে খুব ব্যস্ততা এরপরেও যে একটু কষ্ট করে নামাজটা পড়েন হ্যাঁ এরপরেও যে জামাতে আসেন এরপরেও আপনি সুন্না মোতাবেক চলতে যাচ্ছেন দাঁড়িয়ে রাখছেন এটা অনেক বড় এবাদত এটা আল্লাহ তালার কাছে অনেক বেশি প্রিয় বৃদ্ধ বয়সের এবাদতের চেয়ে যৌবনের এবাদত আল্লাহর কাছে অনেক বেশি প্রিয় এর কারণ হচ্ছে বৃদ্ধ বয়সে এবাদত ছাড়া করবে এটা কি এবাদত ছাড়া তো সময়ই কাটে না কারণ ঘরে এর কথা শোনার কেউ নাই কেউ সময় দেয় না রাতে ঘুম আসে না তিনটার দিকে ঘুম ভেঙে যায় বাংলাদেশের কথা যদি বলি দেখবেন যে মুরব্বীরা তিনটা চারটার পরে নাকি ওনাদের ঘুমিয়ে আসে না তো অজু করে ইমাম সাহেবের এক ঘন্টা আগে আসে মসজিদে ফজর করতে ইমাম সাহেব দেরি করলো কেন মোয়াদ্দিন দেরি করলো কেন ওনারা এটা বলে কারণ ওই যে ঘুম আসে না কি করবে তখন তার এবাদত করা ছাড়া সময়ই কাটে না ওই এবাদত আল্লাহর কাছে ততটা প্রিয় নয় যতটা প্রিয় হচ্ছে একজন যুবকের এবাদত ঠিক কিনা আপনি যৌবন কালে যদি আল্লাহ তালা দাসত্ব করতে পারেন এবাদত করতে পারেন আপনার বার্ধক্য উপনীত হওয়ার পরে এবাদত করতে না পারলে আল্লাহ তালা এবাদত দিয়ে আপনার আমার নামা পূর্ণ করে দিবে পূর্ণ করে দিয়ে ওটা ফজরের সময় উঠতে পারতেছেন না কোমরে ব্যথা ডায়াবেটিস ইত্যাদি ইত্যাদি আল্লাহ বলবে যুবক অবস্থায় কি করেছিল ওইটা দেখো ওই সময় যা করছে ওইটা লিখে দাও এই জন্য আল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেছেন যে এই যৌবনটারে কাজে লাগাও আল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেছেন পাঁচটা বিষয় আসার আগে পাঁচটা জিনিসকে কাজে লাগাও তার মধ্যে একটা হচ্ছে সাবা বাকা কবলা হারামিক বার্ধক্য আসার আগে যৌবনকে কাজে লাগাও সে হাতাকা কবলা মারাদিক অসুস্থতা আসার আগে সুস্থতাকে কাজে লাগাও গরিব হয়ে যাওয়ার আগে তোমার ধনাঢ্যতাকে কাজে লাগাও ফারাকা কবলা শকলি ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার আগে অবসরটারে কাজে লাগাও হায়াতাকা কবলা মাউদিক মৃত্যু আসার আগে জীবনটারে কাজে লাগাও এই জন্য যৌবনটাকে যেন আমরা কাজে লাগাই প্রিয় ভাই না এবং কেয়ামতের ময়দানে পাঁচটা প্রশ্ন করা হবে এই পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কোনো বনি আদম পাই নাড়াতে পারবে না পা নাড়াতে পারবে না এর মধ্যে প্রথম প্রশ্ন আন হায়াত ফিমা আফনা তার জীবনটা সে কোন কাজে লাগিয়েছে ও আন সাবাবিহি ফিমা আবলা জীবনের মধ্যে যে যৌবন ছিল ওই সময় কি করছে ওই সময় কি ইসলামের বিরুদ্ধে তার কাজ করেছে হারাম কাজগুলোতে সময় ব্যয় করেছে হারাম ব্যবসা করেছে হারামের সাথে সম্পৃক্ত ছিল ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত ছিল আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে এই যৌবনের সময়টা আপনি কি কাজে লাগিয়েছে নাকি ইসলামের পক্ষে ছিল যা করেছে ইসলামের পক্ষে কাজে লেগেছে সম্পদ কোথ থেকে উপার্জন করেছে কোথায় ব্যয় করেছে যতটুকু জেনেছে ততটুকু মেনেছে কিনা এই পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে বনি আদম কেমতের ময়দানে পাই নাড়াতে পারবে না এজন্য দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন যুবক যে তার যৌবনকে আল্লাহ এবাদতে কাজে লাগিয়েছে এজন্য যৌবনটাকে যেন আমরা কাজে লাগাই মনে থাকবে সবার সবাই কিন্তু আপনারা যুবক 
এই সময়টা পাবো না আমরা মিস করবো কিছুদিন পরে এই যে কুচকুচে কালো দাড়ি আপনার কি মনে হয় আজীবনে কালোই থাকবে তাহলে আমাদের দাদার গুলা সাদা করলো কে নানার গুলা সাদা করলো কে ওই বয়সে যাওয়ার পরে এই কুচকুচে দাড়ি কালো দাড়ি কালো চুল এগুলো কি হয়ে যাবে সাদা হয়ে যাবে এটাই জীবন সো সময়টাকে যেন আমরা কাজে লাগাই আমরা যেন অন টাইমে জামাতের সাথে সালাদগুলো যেন আদায় করি কোনো হারাম কাজের সাথে যেন আমরা সম্পৃক্ত না হই খুব হিসেব করে করে আমাদের এই যৌবনের চমৎকার সময়টা যেন আমরা কাজে লাগাই মনে থাকবে তো ইনশাল্লাহ তিন নাম্বার হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার হৃদয়টা সবসময় মসজিদের সাথে ঝুলে থাকে মসজিদের সাথে সবসময় লেগে থাকে মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত মসজিদ ছাড়া আর কিছু ভালো লাগে না এরকম কিছু টাইপ লোক আছে না মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে চলে আসছে বাসায় কিন্তু মন পড়ে আছে কই আমাদের অনেকের যায় মসজিদে কিন্তু মন থাকে কই বাড়িতে উল্টা হয়ে যায় আর কি উল্টা যেন না হয় অনেকে দেখবেন যে জোহরের নামাজ পরে বাসায় আসছে বাট মনটা পরে আছে মসজিদে এই তিন নাম্বার ব্যক্তি হচ্ছে রজুল কলবিল মাসাজিদ তিন নাম্বার ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ রসের নিচে জায়গা দিবে যার হৃদয়টা মসজিদের সাথে লেগে থাকে আর মসজিদ খুব ভালো লাগে জোহর পরে বাসায় আসে কিন্তু মনটা পরে থাকে মসজিদে ভাবে যে আসরটা পড়তে কখন যাব আবার আসরের সময় যে যখন বের হয় মনে মনে ভাবে মাগরিবের সময় আমি কই থাকবো আশেপাশে সুরাও থাকবে কিনা মসজিদের জায়গা থাকবে কিনা নামাজটা জামাতে হবে কিনা একটা টেনশন একটা পেরেশানি সবসময় মসজিদের দিকে মনটা লেগে থাকে সবসময় এই ধরনের লোককে আল্লাহ তালা সেদিন তার আরসের নিচে ছায়া দেবেন একটা হাদিস আল্লাহ রসুল ইসলাম বলেছেন যে সকাল সন্ধ্যা যে ব্যক্তি সবসময় মসজিদে যায় যতবার সে মসজিদে যাবে ততবার আল্লাহ তালা জান্নাতের মধ্যে তার জন্য স্পেশাল একটা অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করবে স্পেশাল একটা বাংকুয়েট হল তৈরি করবেন এই যে এরকম বাংকুয়েট হল যেখানে তার হসপিটালিটি তাকে আহ্বানের জন্য ফেরেস তারা বসে থাকবে আল্লাহ আকবর এই জন্য মসজিদের সাথে যেন আমরা আমাদের সম্পর্কটাকে গড়ে তুলি যদিও এই কোভিডের কারণে মসজিদে যাওয়ার সুযোগ খুব একটা আমাদের হচ্ছে না আমি জানি না আপনাদের এলাকাগুলোতে কী অবস্থা যেতে পারেন পারেন না আমি নিজেও অনেক দিন মসজিদে নামাজ পড়তে পারছি না মাঝে মাঝে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যেতাম জুমার সালাতে এখন সেটাও যাওয়া যায় না সুযোগ নাই একটা সময় ছিল অনেকে যায় নাই এখন মসজিদের দরজাগুলো বন্ধ আমার মোহতারাম মরহুম নানা শ্বশুর গোলাম সরোর সাইরি নানা ভাই ইন্তেকাল করেছেন আপনারা জানেন উনি চমৎকার একটা আলোচনা করেছিলেন উনি বলছিলেন যে হে যুবক তুমি কি এখনো মসজিদে যাবে না তুমি কি দেখছো না গোটা বিশ্বের মসজিদগুলোতে তালা ঝুলছে কখন তোমার হুঁশ ফিরবে আর কবে তুমি নামাজি হবে এখন তো তুমি চাইলেও যেতে পারবে না এখন তো চাইলেও যেতে পারছি না ঠিক কিনা একটা সময় যায় নাই অনেকেই যায় নাই এখন মন চাচ্ছে মসজিদে যে নামাজ পড়বো তারপরও যাওয়ার সুযোগ নাই এই যে মালয়েশিয়াতে প্রায় এক বছর ধরে আমরা মসজিদে রেগুলারলি যেতে পারছি না কিছুদিন অবস্থা ভালো হলে খুলে দেয় তারপরে আবার লকডাউন আবার এমসিও মুভমেন্ট কন্ট্রোল অ্যাক্ট তো চাইলেও কিন্তু আমরা যেতে পারবো না এবং এই পরিস্থিতি থেকে আসলে উত্তরণ হবে কিনা আমাদের কোনো গ্যারান্টি আছে নতুন আরেকটা করোনা ভাইরাসের ধরন পাওয়া গিয়েছে ইউকেতে লকডাউন সব ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট ক্যান্সেল ওইটা নাকি এই কোভিডের চার দশ গুণ বেশি শক্তিশালী এটা যদি চার দিক থেকে হামলা করে অ্যাটাক করে আমরা যাবো কোথায় একটা সময় মসজিদে আমরা যাই নাই এখন চাইলেও যেতে পারছি না জন্য সম্মানিত ভাইয়েরা আমরা আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি যে আমাদের এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে উত্তরণ দিক মসজিদগুলোকে আল্লাহ তালা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিক আমরা যেন আবার আগের মতো মসজিদে যে আল্লাহ তালাকে শেজা দিতে পারি সরজুল কলবহুম আল্লাহ বিল মাসাজিদ তিন নাম্বার হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার অন্তরটা সবসময় মসজিদের সাথে লেগে থাকে দেখবেন অনেক লোক আছে মসজিদে গেলে ভালো ফিল করে হি ফিলস গুড হি ফিলস ভেরি কমফর্টেবল মসজিদে গেলে কেমন যেন একটা আরাম লাগে শান্তি লাগে প্রশান্তি অনুভব হয় হয় না আপনাদের মসজিদে গেলে অনেকের ঘুমও চলে আসে শান্তির ছুটে মসজিদে জুমার খোদা দেওয়ার সময় ঘুম আসে না অনেকের কারণ ওই সব গুনার বোঝা তো মসজিদের বাইরে ফেরাস তারা রেখে দিয়েছে এবার হালকা হয়ে পাতলা হয়ে প্রশান্ত চিতে মসজিদে ঢুকলে প্রশান্তের ঘুম চলে আসে এই জন্য আমাদের কামনা ইচ্ছা বাসনা আকাঙ্ক্ষা এমন যেন হয় যে আমরা যেন সবসময় মসজিদ কেন্দ্রিক থাকতে পারি কাজী নজরুল খুব চমৎকার করে লিখেছেন মসজিদেরই পাশে আমার যাতে গড়ে বসে 
মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই শুনেছেন না আপনারা মসজিদে দি পাশে আমায় কবর দিও ভাই যেন গোরে হতেও মুয়াজ্জিনে আযান শুনতে পাই আমার গোরের পাশে দিয়ে ভাই নামাজি রাহা যাবে পবিত্র সেই পায়ের ধনি এ বান্দা শুনতে পাবে গো রাজাব হতে গুনাহগার পাইবে রে হাই বলেন সবাই মসজি দেরি পাশে আমায় কবরে দিও ভাই যেন গোরে হতেও মোয়াজিনে রাজান শুনতে পাই কত মুমিন নামাজি ভাই মসজি দাঙ্গি নাতে আল্লাহর নামের জিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে আমি তাদের সাথে ওই আল্লাহ নাম জপতে চাই আল্লাহর নাম জপতে চাই মসজি দেরি পাশে আমায় কবর দিও ভাই যেন গোরে হতেও মোয়াজিনে রাজান শুনতে পাই পড়ে না আমি অসাধারণ চেত না হোয়াট ইজ স্পিরিট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে খুব সমস্ত কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির পাশে নজরুলের কবরটা আজও আছে আমি জেয়ারত করেছি একবার যে পাশে মসজিদ কেন্দ্রীয় মসজিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তার পাশেই নজরুলের কবর আজান হচ্ছে লোকেরা দোয়া করছে কবর জেয়ারত করছে কি চেতনা ছিল হৃদয় থেকে দোয়াটা করেছেন আল্লাহ গবুলু করেছেন আলহামদুলিল্লাহ তিন নম্বর ব্যক্তি হচ্ছে যার হৃদয়টা সবসময় মসজিদের সাথে ঝুলে থাকে সালাতের সাথে ঝুলে থাকে সেজদার সাথে ঝুলে থাকে মসজিদের সাথে সম্পর্ক আমরা বাড়াবো তো এখন থেকে রাজি আছেন সবাই আচ্ছা চতুর্থ শ্রেণী হচ্ছে এমন দুই ব্যক্তি যারা একে অপরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে যারা একে অপরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা তারা যাই করে আল্লাহর জন্য করে আমরা একে অপরের সাথে দেখা হলে বলি না ভাই ও হেব্বু কাফিল্লা আপনাকে আমি আল্লাহর জন্য ভালোবাসি বলি না এই যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা একে অপরকে আল্লাহর জন্য যদি কেউ ভালোবাসে এই দুইজন লোককে আল্লাহ তালা সেদিন আরো সেরে নিতে ছায়া দেবে হাদিসে কুৎসিতে আল্লাহ তালা সেদিন বলবেন আইনাল মোতা হাবু নাবি জালালি আমার জন্য একে অপরকে ভালোবাসছি তারা কোথায় কোথায় তোমরা যারা আমার জন্য একে অপরকে ভালোবাসেছ কোথায় তোমরা আসো আজকে উদিল্লুকুম ফি দিল্লি ইউমা লা দিল্লা ইল্লা দিল্লি আজকে আমার আরো সেরে নিচে আমি তোদের ছায়া দিয়ে রাখবো আজকে আমার দেয়া ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া নাই তাই আমরা একে অপরকে যারা আল্লাহর জন্য ভালোবাসবো তাদেরকে আল্লাহ তালা সেদিন আরো সেরে নিচে ছায়া দিবেন সুহান আল্লাহ পড়েন আল্লাহর জন্য ভালোবাসা কি যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় তার কথা শুনলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় তার সাথে বসলে আখেরাতের কথা স্মরণ হয় এমন বন্ধু আরেকজন আছে এর সাথে বসলেই শুধু হিন্দি সিনেমার গান এর সাথে বসলেই শুধু হারাম আলাপ এর সাথে বসলেই অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা অন্যের গীব চোগল খড়ি ব্যাক বাইটিং এগুলো এটা আল্লাহর জন্য তার সাথে সম্পর্ক নয় তার সাথে সম্পর্কটা আমার আল্লাহর জন্য আল্লাহ তালার কারণে আমি তাকে ভালোবাসি কারণ সে আল্লাহর বান্দা সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা সে আল্লাহর আদেশগুলো মেনে চলে তাহলে একে অপরের ভালোবাসা হবে কার জন্য ইজতামা আলাইহি এই ভালোবাসা নিয়েই তারা পৃথিবীতে একত্রিত হয় ও তফর রাখা আলাই এবং আল্লাহর উপর ভালোবাসা অবশিষ্ট রেখেই তারা পৃথিবী ত্যাগ করে এই ধরনের লোককে আল্লাহ তারা সেদিন আরো সেরে নিচে ছায়া দেবেন যেন আমাদের সব কাজগুলো যেন প্রিয় ভাই একমাত্র আল্লাহর খুশির জন্য হয় দুনিয়ার লোভের জন্য দুনিয়ার স্বার্থের জন্য কোনো কাজ করা যাবে না আপনি যদি দুনিয়ার স্বার্থের জন্য কোনো কাজ না করে শুধু আল্লাহর খুশির জন্য করেন দুনিয়ার স্বার্থ এমনি উদ্ধার হয়ে যাবে আই গ্যারান্টি আপনি কয়েকদিন প্র্যাকটিস করে দেখেন যে যেটাই করব আমার আল্লাহ এই কাজে সন্তুষ্ট কিনা এটা আপনি দেখে করেন দেখবেন দুনিয়ার সব কিছু আপনার হাতের মুঠোয় চলে আসবে ওটা দুনিয়াটা আপনার হাতের মুঠোয় আসবে যদি আল্লাহকে আপনি এইখানে স্থান দেন 
আর দুনিয়াটার এখানে স্থান দিলে গোটা দুনিয়া আপনাকে অপমান করে ছাড়বে ঠিক কিনা এই জন্য আমাদের ভালোবাসা যেন হয় শুধু কার জন্য আল্লাহ রাসুল ইসলামকে আল্লাহ তালা আদেশ করেছে হে নবী আপনি বলে দেন কুল ইন্না সলাতি ও নুসুকি ও মাহিয়া ও মামাতি লিল্লাহ রাব্বিল আলামিন হে নবী আপনি বলে দিন আমার সালাত আমার জাকাত আমার রোজা আমার হজ সবকিছু একজনের জন্য তিনি কে তাই আমাদের একে অপরের ভালোবাসাটা কার জন্য আমি আপনাদেরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি এই যে আপনারাও আমাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসেন তাহলে আমরা কিন্তু ওই সাত শ্রেণীর ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে গেছি আলহামদুলিল্লাহ করবেন না তাহলে একে অপরকে কার জন্য ভালোবাসবেন দুনিয়ার স্বার্থে একজনের খুশির জন্য তিনি কে একে অপরকে যখন ইমানি ভাইকে দিনি ভাইকে যখন কেউ আল্লাহ তালার জন্য ভালোবাসে এই ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তালা সেদিন তার আরসের নিচে ছায়া দেবেন তাহলে কয়টা গেল সাতটার মধ্যে থেকে भ्रांत डिग्निफाइड एंड प्रेस्टिजिया फैमिल खूब देखते सुंदर गोर्जियाफुल लेडी पाप क्या आहवान कर लो বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জন্য দৈহিক সম্পর্কের জন্য আহ্বান করল এবং সে চাইলেই এই অশ্লীল কাজে এই ব্যভিচারে এই পাপ কাজে জড়িত হয়ে যেতে পারত কিন্তু সে সেটা করেনি সুযোগ পেয়েও এই কাজ করেনি বরং সে সাহসিকতার সাথে বলেছে ইন্নি আহ্লা আমার পক্ষে এই প্রপোজাল এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব নয় কারণ আমি একজনকে ভয় করি তিনি কে যাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় আছে তাদের দ্বারা এই পাপ কাজ করা সম্ভব সম্ভব না ইন্নি আহ্লা আমি আল্লাহ তালাকে ভয় করি জুলাই খা যখন ইউসুফ আলাহ ইসালামের প্রেমে মত্ত হয়ে পাগল হয়ে নিজেকে প্রেজেন্ট করেছিল যে ইউসুফ আমি তোমার প্রেমে পাগল পৃথিবীর কেউ টের পাবে না ষাটটা তালা মেরেছে দরজায় এই রাজপ্রাসাদের সিক্রেট রুম আসো আমরা একে অপরের সাথে এই কাজে লিপ্ত হই ইউসুফ আলাহ ইসাল্লাম বলেছিলেন একই কথা মাহ মাহ আমি আল্লাহর কাছে এই পাপ কাছ থেকে পানা চাই আমার পক্ষে সম্ভব না কারণ পৃথিবীর কেউ দেখে না কিন্তু দেখে কে আপনি দরজা বন্ধ করে লাইট বন্ধ করে সুইচ বন্ধ করে দিয়ে পর্দা লাগাই দিয়ে আপনি পাপ করছেন কেউ দেখে নাই পৃথিবীর পুলিশ দেখে নাই সিসি ক্যামেরা অফ করা কেউ দেখে নাই কিন্তু একজন দেখে তিনি কে সবার চোখকে ফাঁকি দেয়া যায় কিন্তু আল্লাহর চোখ ফাঁকি দেয়া যাবে এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা একজন মুমিন বান্দার জীবনে তার চরিত্রটা সব চাইছে দামি এই যে এখানে আপনারা সবাই যুবক এটা আমাদের ওয়াজ আমাদের জন্য রেলেভেন্ট এই জন্য ইংরেজিতে বলা হয় হোয়েন মানি ইজ লস সামথিং ইজ লস যখন টাকা নষ্ট হয় টাকা হারায় এটা সামথিং হাতের ময়লা আবার আসবে হোয়েন হেলথ ইজ লস সামথিং ইজ লস যখন স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এটা কিছু একটা জিনিস নষ্ট হয় কিন্তু হোয়েন ক্যারেক্টার ইজ লস এভরিথিং ইজ লস যখন চরিত্র শেষ ওর কিচ্ছু নাই সব শেষ ঠিক কিনা এই জন্য প্রিয় ভাইয়ের আমাদের চরিত্রটাকে হেফাজত করতে হবে এটা হচ্ছে খুবই রেলেভেন্ট ওয়াজ আমাদের জন্য শয়তানের হাত ছানি চাকচিক্যময় হাত ছানি আমাদেরকে পাপের পথে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু খবরদার ইসুফ আলাহ ইসাল্লামের সেই শিক্ষা জন্য আমরা ধারণ করি আমরা জন্য বলি মা আদাল্লাহ তিনি আহ্লাহ আমি আল্লাহ তালাকে ভয় করি আমি কাকে ভয় করি আল্লাহ ইজ ওয়াচিং মি আল্লাহ আমাকে দেখছেন পৃথিবীর কেউ দেখে না কিন্তু দেখে কে আল্লাহ তালা তিনি দেখেন যেন আল্লাহ তালা বিশ্বাসীদেরকে বলেছেন কুল্লিল মিনিনাই বিশ্বাসীদের বলুন তারা যেন তাদের চোখকে নামায় লোয়ার ইউর আইসাইট লোয়ার ইউর গেইস নিজের চোখের লাগাম টেনে ধরতে হবে ওই আহফাদ ফুরুজ হবে এবং নিজের প্রাইভেট এই জন্য লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে হবে আল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেছেন মাইয়াদমান লি মা বাইনা लज्जास्थान अंगेर गुना করবে না বলে যদি কোনো উম্মত আমার গ্যারান্টি দেয় আমি আমার ওই উম্মতকে জান্নাতের গ্যারান্টি দিব এজন্য চক্ষুকে হেফাজত করতে হবে 
نظر کے حفاظت کرتا ہوں বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওল্লাদিন আহমলি ফুরুজ হিম হাফিদুন বিশ্বাসীরা তাদের প্রাইভেট লজ্জাস্থানের হেফাজত করে তারা বিয়ে ছাড়া অন্য কোনোভাবে যৌন সম্পর্কে জড়ায় না তারা একটা বৈধ যৌন সম্পর্কে হালাল যৌন সম্পর্কে তারা জড়ায় বিয়ে ছাড়া কোনো যৌন সম্পর্ক ইসলাম আমাদের জন্য হালাল করে নাই এই জন্য যুবকদেরকে বিষ্ণু ইসা ইসলাম বলেছেন ইয়া মা আশার আশাবাব যাদের সক্ষমতা আছে আর্থিক এবং শারীরিক ফালিয়াতা সাওয়াজ বিয়ে করো ব্যবস্থা করে দেয় বিয়েটা কিন্তু ভাই অনেক বরকতের বিয়েটা কি অনেক বরকতের হালাল পন্থায় আল্লাহর দেওয়া যৌবনকে উপভোগ করুন মুমিনের সম্পর্ক হয় শুধু হালালের সাথে হারামের সাথে মুমিনের কোনো সম্পর্ক আছে সম্পর্ক নাই যে বিয়ে করে তার দিনদারি দিন দিনের অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যায় আল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেন কেউ যখন বিয়ে করলো তার দিনের অর্ধেক পূর্ণ হয়ে গেল ফালিয়াত তাকিল্লাহা ফের নিসফিল বাকি বাকি অর্ধেকের ভয় করলেই চলবে তার এখন অর্ধেক পূর্ণ হয়ে গেছে আল্লাহ আকবর ব্যক্তি কে সাহায্য করে আমি আল্লাহর উপর ওয়াজিব কয় শ্রেণীর এর মধ্যে এক শ্রেণীর হচ্ছে যে বিয়ে করতে চায় আর না কি আল্লাহ পুত পবিত্র থাকতে যে চরিত্র বাঁচাতে যে যে বিয়ে করতে চায় টাকা নাই সমস্যা এটা সেটা কিন্তু খুব চাচ্ছে বিয়ে করতে আল্লাহ বলে ওই যুবককে হেল্প করা আমি আল্লাহর জন্য ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে অনেকে বিয়ে করে না এই জন্য যে আগে ধনী হয়ে নেই টাকা পয়সা কিছু হোক এরপরে বিয়ে করব কিন্তু ইসলামের সিস্টেম হচ্ছে আগে বিয়ে করো এরপরে আমি আল্লাহ তোমার ধনী বানাই দেব ধনী বানাই দেয় কে আপনি আল্লাহর সিস্টেমে চলবেন না আপনার সিস্টেমে ধনী হওয়ার সিস্টেমই তো হচ্ছে আগে বিয়ে করতে হবে সব সফল লোকেরা ধনী লোকেরা দেখবেন যে আগে আগে বিয়ে করে ফেলছে এজন্য আমরা যেন বিয়ে করে হালাল পন্থায় আল্লাহর দেয় যৌবনকে উপভোগ করি হারামের সাথে যেন আমরা কখনো কোনোভাবে আপোষ না করি সম্পর্ক না করি তাই পঞ্চম নাম্বার ব্যক্তি হচ্ছে যাকে কোনো রূপসী সুন্দরী পাপ কাজের অফার দেয় সে কি অফারে ওই কাজে সারা দেয় সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে বলে ইন্নি আফুল্লাহ আমি কাকে ভয় করি আল্লাহকে ভয় করি তাহলে পাঁচ নম্বর ব্যক্তি হচ্ছে যারা নিজেকে পুত পবিত্র রাখে যারা নিজেকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে কয়টা গেল শুনতেছেন সবাই ছয় নম্বর হচ্ছে রজলুন এমন ব্যক্তি যে গোপনে দান করে কিভাবে দান করে কতটা গোপনে দান করে হাদিসের ভাষ্যটা বাক্য চয়নটা এমন ভাবে করেছেন যে এত গোপনে দেয় যে এই হাত কি করে এই হাতি জানে না এই হাত কি করে এই হাতি জানে না গোপনে দান করে প্রকাশ্যে দান করা জায়েজ দেখিয়ে দান করা জায়েজ আছে কিন্তু শ্রেষ্ঠ দান ভালো দান হচ্ছে গোপনে দান কারণ দেখিয়ে দান করলে এটা আল্লাহর কাছে কবুল হতেও পারে নাও হতে পারে আপনার মনের মধ্যে রিয়া লোক দেখানো ভাব থাকতে পারে তাই না আমাদের দেশে অনেক প্রোগ্রামে মসজিদে মাহফিলে বলে যে অমুক ভাই চেয়ারম্যান সাহেব অমুক এমপি অমুক দানবীর উনি এক লক্ষ টাকা বলেন মারহাবা তো সবাই বলে মারহাবা আর ওনারও একটা ইচ্ছা যে আমার একটু বলুক সবাই মারহাবা দানবীর বলুক আমি যে শিল্পপতি বিজনেস ম্যাগনেট একটু নাম টাম হোক আমার এই যে নাম হোক একটু নাম ফুটানোর মানসিকতা নিয়ে যে এক লক্ষ টাকা দান করলো একটি টাকা আল্লাহর কাছে কবুল হয়নি কারণ লোক দেখানো মানসিকতা নিয়ে নিয়ে করলে এটা আল্লাহ কবুল করে না কারণ ওইখানে সে দুইজনের সন্তুষ্টি চাচ্ছে লোকেও ভালো বলুক আল্লাহ ভালো বলুক নো আল্লাহ ওইটা নেই মানে শিরক করে ফেলছেন শিরক মানে আল্লাহর সাথে যদি কাউরে আবার সাথে চান আপনি অন্য কাউকে চাইতে পারবেন না দেখাতে হবে একজনকে তিনি কে এটাকে বলা হয় শিরকুল আস্কার ছোট শিরক লৌকিকতা লোক দেখানো মানসিকতা এটা ছোট শিল্প বড় শিল্প না এটা ছোট শিল্প 
সো এই লৌকিকতার মানসিকতা আমাদেরকে বন্ধ করতে হবে অনেক দানবীর দানশীল ব্যক্তি কেয়ামতের দিন জাহান নামে যাবে আল্লাহ বলবে যাও গো টু দ্য হেল ফায়ার জাহান নামে যাও সে বলবে আল্লাহ আমি তো কুটি কুটি টাকা দিয়েছি এতিম খানা করলাম মসজিদ করলাম এটা করলাম চ্যারিটি ফাউন্ডেশন করলাম এত দান সদকা করার পরে আমি জাহান নামে যাব আল্লাহ বলবেন সেটা তুমি করেছ মানুষ তোমাকে হাতেন তাই বলবে দানবীর বলবে তোমাকে বিজনেস ম্যাগনেট বলবে নাম ফুটানোর জন্য বলছো তো নাম তো দুনিয়াতে হয়েছে যেটা চাইছিল ওটা তো পাইছো আমার কাছে কি আমার কাছে তোমার জন্য কিছু নাই যাও যাহান নামে যাও ওই রকম দানশীল যেন আমরা না হয় আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করো গোপনে দান যদিও সেটা অল্প হয় কেউ নাই একটা লোক বসে আছে অন্ধ আস্তে করে একশো টাকা বের করে দিয়ে দিলেন কেউ দেখে নাই দেখার দরকারও নাই যিনি দেখার দরকার উনি দেখছে উনি কে মসজিদের দান বাক্স পাঁচশো টাকা দিয়ে দিলেন কেউ দেখে নাই এটা দুনিয়ার কাউকে খুশি করার জন্য আপনি দেন নেই শুধু আল্লাহকে দেখানোর জন্য দিয়েছেন এই দানটা আল্লাহ খুব পছন্দ করে পৃথিবীতে পাহাড় নামিয়ে দিলেন পাহাড় ঢুকিয়ে দিলেন পাহাড় যখন প্যারাকের মতো ঢুকিয়ে দিলেন পৃথিবীতে পৃথিবী আর কাঁপে না আর ভূ ভূমিকম্প হয় না আর নড়ে না এই দৃশ্য ফেরেস তারা দেখে তো অবাক বললেন আল্লাহ পাহাড়ের এত শক্তি যে পৃথিবীর মধ্যে পাহাড় যখন প্যারেকের মতো ঢুকাই দিলেন পৃথিবী আর কাঁপে না পৃথিবী একেবারে স্টেবল ইয়ারবি হালমিন খালকি কা সাইগুন আসাদুমিন আল জিবাল আল্লাহ আপনার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের চাইতে শক্তিশালী কি কিছু আছে ফেরেস তারা জিজ্ঞেস করতেছে আল্লাহ বলেন আছে কি সেটা আল হাদিদ লোহা আল্লাহ বললেন লোহা পাহাড়ের চাইতে শক্তিশালী কারণ লোহা দিয়ে পাহাড় কাটা যায় ঠিক না লোহার হাতুড়ি দিয়ে পাহাড় কাটা যাবে না কাটা যাবে ফেরেস তারা বললেন হে আল্লাহ আলমিন খালকি কে আসাদ দুমিন আল হাদিদ তাহলে লোহার চেয়েও কি শক্তিশালী কিছু আপনার সৃষ্টিকুলের মধ্যে আছে আল্লাহ বললেন আছে সেটা হচ্ছে আন্নার আগুন কারণ আগুনের মধ্যে লোহা ঢেলে দিলে লোহা গলে যায় তাইলে লোহা শক্তিশালী নাকি আগুন আগুন শক্তিশালী ফেরেস তার আবার আশ্চর্য হয়ে বললো এর অবি হালমিন খালকি কে সাইগুন আসাদ দুমিন আন্নার আল্লাহ আগুনের চাইতেও শক্তিশালী কিছু আছে আছে আলমা পানি আল্লাহ বললেন পানি আরো শক্তিশালী কারণ আগুন দাউ দাউ করে জলে ওখানে পানি দিলে কি হয় আগুন থপ করে নিবে যায় ফেরেস তারা আবার অবাক হচ্ছে বললেন ইয়ারবি হালমিন খলকি কে সাইন আসাদ আলাল মা পানির চাইতেও শক্তিশালী কি কিছু আছে আপনার সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ বললেন আছে আর রি বাতাস কারণ বাতাসের ধাক্কায় পানি একদিক থেকে আরেক জায়গায় যায় জলের মধ্যে যখন বাতাসের উচ্ছ্বাস হয় জলোচ্ছ্বাস তৈরি হয় তাহলে বাতাস আরো শক্তিশালী ফেরেস্তারা বললেন ইয়ারবি হালমিন খলকি কে আসাদ মিনারি আল্লাহ বাতাসের চাইতেও কি কোনো শক্তিশালী কিছু এই মহাবিশ্বে আছে আল্লাহ বললেন আছে সেটা কে বানি আদাম এমন বনি আদাম যে গোপনে দান করে এমন বনি আদাম যে সিক্রেটলি চ্যারিটি করে মানুষকে দেখাতে যায় আস্তে করে দুই টাকা আস্তে করে দশ টাকা আস্তে করে পঞ্চাশ টাকা আস্তে করে এক লক্ষ টাকার চেক পাঠায় দিল একটা তিনখানায় কেউ দেখে নাই দেখাইতেও চায় না উনি এই লোকটা ওই বাতাসের চাইতে বেশি শক্তিশালী আল্লাহ আকবর তাহলে গোপন দান আল্লাহর কাছে এত প্রিয় যারা গোপনে দান করে তাদেরকে আল্লাহ তালা সেদিন আরো সেরে নিচে ছায়া দিবেন সুবাহ এই জন্য প্রিয় ভাইরা আমাদের প্রত্যেকের কিছু গোপন আমলের দরকার আছে গোপন এটা কাউরে দেখানোর দরকার নাই সবকিছু মানুষকে দেখাতে হয় না সব কিছু ছবি তুলে ফেসবুকে দিতে হয় না কিছু পার্সোনাল জিনিস থাকা লাগে পার্সোনাল একটা এরিয়া পার্সোনাল স্পেস পার্সোনাল লাইফ পার্সোনাল চ্যারিটি পার্সোনাল গুড ডিডস এটা লাগবে আপনার এটা আল্লাহ তালা বেশি পছন্দ করেন হাল্লাহ এমন কোন গোপন জিনিস তোমার আর তোমার রবের মাঝে আছে যেটা তোমার রব ছাড়া কেউ জানে না তোমার আর তোমার রবের মাঝে এরকম গোপন কোনো ডিলিংস আছে যেটা কেউ জানে না জীবনে কখনো গোপন দান করছো যেটা কেউ দেখেনি ওইটাই কাজে লাগবে এজন্য ষষ্ঠ শ্রেণী হচ্ছে 
ওই ব্যক্তি যে গোপনে দান করে সিক্রেট চ্যারিটি করে গোপনে দান করতে রাজি আছেন তো সবাই নট নেসেসারি যে খুব বিগ অ্যামাউন্ট লাগবে এক রিঙ্গিত কয় রিঙ্গিত ওইটার আল্লাহ পেলে পুষে উহুদ পাহাড়ের সমান উঁচু করে আপনার আমল নামায় ঢুকাই দিবে কটা গেল সাত নাম্বার হচ্ছে রজলুন জাকার আল্লাহ খালিয়ান তাইনা যে ব্যক্তি গোপনে আল্লাহর জিকির করে আল্লাহকে স্মরণ করে আর চোখের পানি ছাড়ে কি ছাড়ে চোখের পানি ছাড়ে আমাদের তো চোখের পানি নামে না কবে যে শেষ জীবনে কেঁদেছি আমাদের অনেকের মনেই পড়ে না কবে যেন কাঁদলাম সর্বশেষ আল্লাহর ভয়ে এত ব্যস্ত জীবন এত যান্ত্রিক জীবন এত বিজি স্ক্যাজুয়াল আল্লাহর ভয়ে যে নিজের গুণার কথাগুলো স্মরণ করে একটু চোখের পানি ফেলবো এটাই বলে গেছি যারা গোপন ভাবে আল্লাহ তালাকে স্মরণ করে চোখের পানি ফেলে আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে আরো সে নিজে ছায়া দেবে দুই ফোটা পানি আল্লাহর কাছে সবচাইতে প্রিয় এক হচ্ছে জেহাদের ময়দানে রক্তের ফোটা আর এক হচ্ছে অনুতপ্ত বান্দার চোখের পানির ফোটা জাহান নামের আগুন কি দুনিয়ার আগুনের মতো অনেক শক্তিশালী পৃথিবীর কোনো কিছু এটাকে নিভাতে পারে না কিছু না শুধু পারে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে চোখের পানি সেটা কি চোখের পানি শুধু জাহান নামের আগুনকে নেভাতে পারে এজন্য রসুস্থ ইসলাম আল্লাহ তালার কাছে বলতেন আল্লাহ সর্বশেষ শ্রেণী হচ্ছে যে ব্যক্তি গোপনে আল্লাহর ডাকে আর আল্লাহর ভয়ে চোখের পানি ছাড়ে এই সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা সে ভয়ঙ্কর দিন যেদিন কোনো ছায়া নাই গরম পেরেশান মানুষ ক্লান্ত শ্রান্ত ঘরমাত্র সে ভয়ঙ্কর দিন আল্লাহ তালা আরো শ্রেণীর নিচে আমাদেরকে ছায়া দেবে আমরা যেন এই সাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে আল্লাহ তালা আমাদের তফিক দান করুক আমরা করি আমি আমি আপনাদের বোঝার জন্য আরেকবার করে রিপিট করছি শুধু নামটা আর দেশের বর্ণনাকারী আবু হরার রাজি আল্লাহ তালা আহ আল্লাহ রাসুল সাহেস্তাম বলেছেন সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা আরো শ্রেণীর নিচে ছায়া দেবেন এর মধ্যে এক শ্রেণীর হচ্ছে জাস্ট রুলার ন্যায়পরায়ণ শাসক শাসক রাষ্ট্রনায়ক দুই নাম্বার ও সাহাবুন না সাহাবি আইবাদত এমন যুবক যে তার যৌবনের সময়টাকে আল্লাহ ইবাদতে কাটিয়েছে তিন নাম্বার ও রজলুন ফলবহু মহাল্লাখন বিল মাসাজিদ এমন লোক যার হৃদয়টা মসজিদের সাথে লেগে থাকে খালি মসজিদ পাগল মানুষ চার নাম্বার রজুলান এমন দুই লোক তাহাব্বা ফিল্লা ইজতামা আলাইহ তাফর রাখা আলী আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসে পাঁচ নাম্বার এমন লোক যাকে কোনো নারী সুন্দরী রূপসী নারী পাপ কাজের অফার দেয় সে অফার নেয় না সে প্রত্যাখ্যান করে রিজেক্ট করে দিয়ে বলে আমি আল্লাহকে ভয় পাই ছয় নাম্বার যে গোপনে দান করে সিক্রেট চ্যারিটি করে লোক দেখানো তার নয় সাত নাম্বার যে ব্যক্তি গোপনে আল্লাহ জিকির করে আর চোখ দিয়ে দাঁড় দাঁড় করে পানি না এই সাত শ্রেণীর ব্যক্তি আল্লাহ তালা তার আরসের নিচে ছায়া দিবে এখন আমাদের প্রতিযোগিতা করা দরকার না যে আমরা এই সাত সাতটা গুণের কতটা নেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব আমরা জানি যে আমরা জাস্ট রুলার এটা হইতে পারবো না আমরা তো আর দেশের প্রধান হইতে পারবো না কিন্তু আমরা তো যুবক আমাদের যৌবনটা আমরা আল্লাহ রেবাজতে কাটাতে পারি তাই না আমরা মসজিদের সাথে মন্ত ঝুলায় রাখতে পারি পাপ কাজের অফার আসলে সেটা ঠেকায় রাখতে পারি কি বলেন তারপর গোপনে দান করতে পারি কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে জীবনের গুণার কথা স্মরণ করতে পারি এই এই গুণাবলীগুলো যেন আমরা আমাদের জীবনে অর্জন করে সেদিন ওই ভয়ঙ্কর দিনে যারা আরো সেরে নিতে ছায়া পাবে আমরা যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে আল্লাহ আমাদেরকে তো অভিজ্ঞান করি আরো জোরে পড়ে না আমি